എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തല തിരിഞ്ഞാണായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഫ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സോ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇൻട്രക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങാം പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ഗെയിം പ്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു ന്യൂ ഫ്യൂഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഞാനതൊരു ടെൻ ആകുന്നുണ്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ക്ലിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂഷനിലേക്ക് വരാം മീഡിയ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ സ്പേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും അതിന് ശേഷം പി ഇ എം പി ഇ എം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റർ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പി ഇ എം പി എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഇത് കണക്റ്റ് ആവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടിക്കിൾ വേറൊരു വേൾഡ് ആണല്ലേ ടു ഡി അല്ല പാർട്ടിക്കിളിന് വേറൊരു കളറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മജന്ത കളറാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് പി ആർ ഇ എൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ റെൻഡറർ പി ആർ എൻ അടിച്ചാൽ മതി പാർട്ടിക്കിൾ റെൻഡറർ ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു മെർജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം സ്പേസിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഐക്കൺ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് വേണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആയെന്ന് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് മീഡിയ ഔട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും ഇനി ഈ എമിറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വലുതാക്കാം തീരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വലുതാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ റീജിയൻ അവിടെ ഈ സ്പിയർ ഒന്ന് വലുതായി കൊടുക്കാം സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി പാർട്ടിക്കൾ തീരെ ചെറുതാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് വലുതാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ റൈക്കൺ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലോബ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോബ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം സൈസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് ചില പാർട്ടിക്കിൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ടും ചില പാർട്ടിക്കൾ ചെറുതായിട്ടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഒരേ വലുപ്പമായിരിക്കില്ലല്ലോ സൈസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് ഒന്ന് താത്തുകയാണ് ഫുള്ള് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഈ നമ്പർ വേരിയൻസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയാലും മതി ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർ
സാധാരണ മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുമല്ലോ ആ ഒരു ഫീൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈ എമിറ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് പി ടി യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർബുലൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ ടെർബുലൻസാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെർബുലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസം വന്നു കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അലീനിയർ ആയിട്ടല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ ടെർബുലൻസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് എന്തോ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എമിറ്ററിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമ്പർ വേരിയൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ലൈഫ് സ്പാൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഇത്ര നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ ബാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല എം ടി ആണ് പിന്നെയാണ് പതുക്കി പതുക്കെ ആഡായി വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ റെൻഡർ കണ്ടോ പാർട്ടിക്കിൾ റെൻഡർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രീ ജനറേറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അത് ഈ എമിറ്ററിലല്ല ഈ റെൻഡറിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ റെൻഡറിൽ വന്നിട്ട് പ്രീ ജനറേറ്റ് ഫ്രെയിംസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാനതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേത് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പിക്ചർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡ്രോൺ പോകുന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഈ ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഡാവിഞ്ചർ സോൾവിലുണ്ട് അതാണ് ഈ ഡൈനാമിക് സൂം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡൈനാമിക് സൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂം ഔട്ട് സൂം ഔട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ലൈബ്രറി വന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ഒരൽപ്പം ഹെവിയാണ് ആ ഫ്യൂഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണിത് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ദശാടനം എൻ്റെ സൈസ് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൂമിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈസിലൊന്ന് കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈസ് കീ ഫ്രെയിം ചെയ്തു സെയിം ടൈം തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കളിലും നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം സൂം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആരോ അടിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് ഫ്രെയിം ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം സൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഉണ്ടോ മാക്സിമം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇവിടെയും ഞാനത് സൂം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞ് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ
ആ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മ്യൂസിക്കും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫക്ട്സാണ് സൂഷ് എസ് ഡബ്ല്യു ഡബിൾ ഒ എസ് എച്ച് സൂഷ് അങ്ങനെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടപ്പോൾ ക്യാമറയിലേക്ക് ചില പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ഫീല് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടികളെങ്കിലും ഈ ക്യാമറയിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ മുകളിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫ്യൂഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തിരിച്ച് ഫ്യൂഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സി ആക്സസിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും ആ ഒരു വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ മെട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ സൈസ് കൺട്രോളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടർബുലൻസിലും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സി സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്യാം ചില പാട്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി നൈസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ടെക്സ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് ട്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കീ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ട്രാക്കിങ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നീങ്ങുന്ന വിധത്തിലാക്കാം സോ നൈസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സെയിം ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ജേണി ജേണി നവർ എൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത്തിരി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഏ ശേഷം ഈ ഫോണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഒരു ഫോണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കാലിഗ്രഫി ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോണ്ട് എന്നൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഫോണ്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി സോ സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദേശാടനം സൂമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വിദേശാടനം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴേ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളാക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് വലിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പറ്റി ഞാനൊരു അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡെസ്ക് ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ ഈ എഴുതി വരുന്നതാണോ ഈ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ എഫക്ട്സ് കിട്ടും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ക
ഇവിടെ റൈറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വരണം റൈറ്റിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം ഓൾഡ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കോപ്പി എടുത്തു അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പാനിങ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എൻഡിങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം വേണമെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് വോളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു പാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാനിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും എൻ്റെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മ്യൂസിക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം മീഡിയ പോളിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു മ്യൂസിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അടിപൊളി കുറേ മ്യൂസിക്സ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അത് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലൈബ്രറി അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ പേര് ഓവർകം എന്നാണ് ഓവർകം സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് മ്യൂസിക് ലൈബ്രറി ഓവർകം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പോളി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളർ പാനലിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും കളയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വേറെ പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പായിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആ ഒരു സൂം ആണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അത് കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെലിവറി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഏത് ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ഈ ബാറ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ അറ്റം തുടങ്ങി ഇങ്ങേറ്റം വരെയുള്ള ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സെലക്ട് ആവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാനിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പാർട്ടിക്കൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എം പി ഫോർ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ആ ടു റെൻഡർ ക്യൂ സ്റ്റാർട്ട് റെൻഡർ റെൻഡറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും എഡിറ്റിംഗ് പാനലിലേക്ക് വരാം ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഡിയോ വേണ്ട ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കാർഡായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ക്ലിപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇൻസ്പെക്ടറിൽ വന്നിട്ട് കോമ്പോസൈറ്റ് കോമ്പോസൈറ്റ് മോളിനകത്ത് നോർമലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ലിറിക്സ് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് പിക്ചറിന് ചെറിയൊരു സൂമിൻ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് സൂമും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് 